。我今年的目标就是卖到三万只鸡。这道菜是我自创的，目前在全国来说，没有发现和我做的一样的。这俺们本地啊，也是比较受大家认可的。大家好，我是勇哥，我现在是在山东的滕州市。说起滕州啊，大家都知道滕州的辣子鸡、菜煎饼是非常有名的。今天啊，带大家去吃一个不一样的美食——公鸡炖猪蹄。咱家的猪蹄都是选用的新鲜猪蹄，绝不是买的冻品。如果冻品的话，做回来不是那个效果。看吧，咱用的蹄子都是前蹄，都是带筋的。然后咱昨天从屠宰场收购回来的，昨天我放到冰柜里边了。你看上面有点冰霜。其绝对不是冻品，咱用的这个是什么品种的鸡啊？咱这个鸡用的就是这个红玉老公鸡啊，这都是三年以上的。你看这个脚等，都长那么大、哦，如果没有三年的话，它长不了这么大。哦，这个脚等比较长哈。对，只有三年左右才能长到这么大。不是拍视频就用这个鸡，你看这后面，我们后面这这这些鸡啊都是这样的，看吧。现在我们这个就要做好，它的肉质是紫色的。如果年龄短的话，它是粉红色的，哦、它不会这么深紫色。你干这个干了多少年了？我干这个二十多年了。二十多年了。嗯，二十多年了。你看起来最多像三十的样子。我今年三十六了。哦、我我有三个儿子。三个儿子啊，三个儿子。那你有福了。但有什么福啊？现在你知道我们这个滕州这边彩礼多少钱吧？都十几万彩礼，都按斤称。十几万，对，十几万都按斤称，那也不算多啊，十几万还不多吧？啊、我们这边的这个房价都一万二三啊，还得给他们买车买房，我要为他们苦一辈子的。呃，这种鸡的品种也不便宜吧？呃，在我们当地市场价格还可以啊，二十七八一斤。这个鸡吧就是口感好，肉质紧实。如果你要用我们这个当地的这个白条鸡哈，十几块钱一斤，它的口感做出来没有这个口感好。啊，这边都是做好备用的哈。对，这都这点还不够，我们一天卖五六十啊。像你这个猪蹄啊，一天要用多少的？这一天这个猪蹄啊，呃，一天得用一百一百多斤。一百多斤猪蹄。一、嗯、百多斤。啊。那这一份啊，要放多少的？这一份啊，这一份就是二斤猪蹄，二斤鸡。啊。嗯。现在怎么卖的呢？现在是卖一百二八一份。那你现在有几家店？现在啊，有三家店。三家店。三家店。啊，都是做这个公鸡炖猪蹄。是的，都做公鸡炖猪蹄。啊，嗯。你用的这个是什么油啊？这个是鸡油和大豆油。啊，嗯，两种混合的。对，两两种混合的。生姜。这个是什么？白扣。白扣。花椒。啊，这个我认识，这个是花椒。对。这是小茴香，呃、啊，这里面还放了不少料。嗯，这是辣椒，印度辣椒，特别辣。啊，就是那种魔鬼辣哈。对，魔鬼辣。啊，你这个猪蹄和公鸡是放到一起炒的哈？对，放到一起炒。这个是什么？这是白酒，你去腥了。是老头，老头，这个酱就是我自己秘制的啊，好吃不好吃就靠它，它就是这道菜的灵魂。秘制料，对，啊，这种酱香味就出来了，对，酱香味就出来了。这个要炒到什么程度呢？把它炒出来香味嘛，把这个酱炒出来香味啊。我们这道菜全放啤酒，一滴水不加，不用放水了，这个对，一滴水不加。放两瓶啤酒啊！我看你这个好像跟那个鲮鱼炒鸡的做法有点相似。嗯，不一样，鲮鱼炒鸡吧，它是炒的，然后咱这个这道菜吧，就是半炖半炒啊啊，然后我往里面加到了这个猪蹄，油脂比较充足，口感比较好。你这个还要放到高压锅里面？对，放到高高压锅里面压，因为鸡太老了嘛。啊，这个还要压多长时间呢？得压半个多小时吧。哦，外面都做满了。它这个柴味道很不错啊,啊，然后这个分量也挺大，你看，然后三十个人吃的话也吃不了，也足够了啊。然后价格还合适，还挺实惠，一百多块钱
足够三十个人吃了，很实惠哈。对呀、啊，很实惠啊，非常棒。来，美女，给我们再点两个菜来。呃，给我来一个那个炒河菜，再给我来一个牛腩。哎，我看他们吃的那个叫瓦罐，那个是什么？那个是养生粥。养生粥哈，啊，那给我来一个。啊，这个就要出锅了哈。啊，出锅了。这个用的是不是那个叫螺蛳胶啊？是的，我们当地的那个螺蛳胶，现在就是熟汁，把这个汤汁嘛收浓，啊，它就比较好吃。这个就是陈州啊比较火爆的公鸡炖猪蹄，我们来尝一下。哦，这个鸡肉吃起来是不一样。这里面的肉啊，大家可以看一下，一丝一丝的。如果说年份不够的鸡啊，它吃不到这么这种嚼劲，非常香。看这个鸡蛋多大，这标准就是这老公鸡。我们以前啊，正常吃的民营炒鸡啊，这个枣庄的辣子鸡啊比较多，但是用猪蹄炖这个鸡啊，还是第一次吃。它那个味道呢，就是那种酱香味的，然后带一点麻辣，这个分量还是比较足的。这一份呢是一百二十八块钱，然后我们又点了一个这个叫西红柿炖牛腩，这个分量也蛮大的。这边还有一个炒河菜，就是各种蔬菜兑在一起炒的，这个是十八块钱。这个是刚刚我看了很多人吃这个，这个叫养生粥，它里面好像就是桂圆啊、花生米做出来的稀粥。枣庄的辣子鸡和临沂的炒鸡啊，我们以前经常吃，但是它这个呢，跟那两种啊味道还是完全不一样的。因为它这里面加了猪脚，所以吃起来啊油脂啊比较充足一点。这个牛腩里面它还加了这个牛肉丸子，下面是个小炉子。这个冬天吃是非常过瘾的。他家这个不光是味道做得好，我感觉啊它分量还比较足。像我们点的几个菜，估计我们三个人是完全吃不掉的。它那里面啊放了这种小锅贴饼。哇塞，这个锅贴饼啊蘸这个鸡汤啊，吃起来特别香。嗯，好吃。这道菜啊是他家的招牌菜，来的人啊每桌必点。来点这个养生粥，这种是带一点微甜的。刚刚吃完那个辣的，再吃这个特别爽口。这家店的老板呢，就靠这个公鸡炖猪蹄啊，在腾州啊开了三个店，而且听说啊每家店的生意都蛮好的。啊，再来一块猪蹄。我们一年得用上千吨货，每千不少于两吨。过年过节的时候，一千。能卖到三四十万，在我们猪虫啊，烧肉得有上千家。毫不谦虚的说啊，我们家可以算是首屈一指。在猪虫很多很多的，我们猪虫，但是他家的家。大家好，我是勇哥，我现在是在山东的诸城市，今天啊要去吃一个当地最大的特色烧肉。现在是早上的八点，他家这个烧肉啊，应该差不多要出锅了。我们现在过去看一下。你们家这个先进啊，洗猪头都是电动的。对，没办法，量太大，人工洗不出来。像这个一次性的能洗多少个猪头呢？呃，三十多。你看我们用的猪头，都是当前用的最新鲜的货，冻盆我们一个也不要，这样才能做出好味道。像这个生猪头现在多少钱一斤啊？呃，我九块来钱。九块多钱？对。啊，大肠出锅了。啊，好吃不过大肠头。大肠现在怎么卖的？九十二一斤。哦，那你比这个济南的一百二十八的便宜多了。哎呀，我可不敢卖那么贵，我怕挨打。<笑>我们猪头肉三十七一斤，在猪虫可以说是最贵的一家，好吃啊。呃，一般都认我们家的。这锅里头的汤啊，也是老汤吧？这是重金买的老汤，我师傅，他老爷爷就在。皇宫里以前就是做这个烧烤的，之后很有缘分吧，教了我。那这个汤还收你钱了？啊、呃，对他一般人他不卖。啊、哦，这个汤大概有多少年了呢？据师傅讲，得几百年历史了，传承下来的。几百年的汤还能用啊？它是一锅一锅的续，加上中草药，哦、一一边煮一边续汤。别的地方都叫这个卤肉，你们这边为什么叫烧肉呢？就是卤完之后熏一下，熏一下就要烧肉，猪虫的特色
，距离史记载得两千多年了吧？哦，这个猪虫烧肉，全国闻名啊，当地人家家户户都会做。就是现在，随着人民生活水平的提高，都不爱做了。这是带骨头的猪头，一会儿还要扒骨头。那像你这个，一天正常要煮多少的？我们三个锅同时煮，上午三锅，下午三锅，一千三吨左右，没有问题。一天要煮三吨了。对，我们另外还有两家店，一共三家店。那你干这个干了多少年了？啊、呃，快十年了。哦，你今年有四十啊？哎呀，我四十一了。啊，这个要拆骨头哈、哦。嗯、呃，这个拆完骨头要带煮半个小时才能入味儿。这个别看这个拆骨头也是个技术活。现在要开始熏猪头了。哦，这个熏之前还要刷个油。我们独创的。这什么油啊？呃，这是食用油，要让它颜色好看，不干，显得油亮。这是红糖加白糖，再加茶叶，就靠它上色的哈。对。你家这个烧肉啊，为什么卖的比人家贵呢？呃，最重要的就是这锅老汤。哦。呃，煮出来有一个天然的清香味特别受老百姓的喜欢。哇塞，漂亮！这个熏过的颜色就漂亮了，挺漂亮吧？这个是护心肉哈？对，这是护心肉，也叫莲心肉，都是用那个袋子装起来的。对，这样工作效率能提高。我就怕它攒了不好捞哈，不好捞。呃，不能吃肥肉的可以选这个护心肉，全是瘦肉。啊，你家还有熏鸡哈？啊、呃，品种特别多。这个熏鸡是怎么卖的呢？啊、呃，二十六一斤，上面有小绒毛，用火喷一下就好了。这个卤好了就要弄送到下面去了啊。对，下边卖。来，端货。你家现在有多少个品种啊？哎，我们家品种可多了，得六七十。六七十个品种啊！对我们家在这儿可以是品种最全的了。啊、哦，这么多品种啊，哪一种是最受欢迎的呢？猪虫烤鸡背。啊，这个是烤鸡背。哎呀，我们家品种太多了。啊，这个烤鸡背、烧肉、猪蹄儿是最受欢迎的。啊、烧鸡，哎、啊，热乎乎的。这个就刚熏出来的。哎，烧鸡。烤兔子没吃过吧？啊，这个兔子。排骨、羊排，都有。哎呦，这个品种是够多。你看这个大肘子，这个肘子怎么卖的？肘子四十一一斤。啊、哦，这是鲜奶大馒头，牛奶和的面。哦，里面掺了牛奶哈。对，这个特别特别好吃。这个、现在怎么卖的？这个鲜奶大馒头是六元一个。来，有几个大馒头的哥？帅哥，他家这个烧肉味道怎么样？辛苦吧？啊、哦，我一直一直吃他家，应该是最好的。每个人我、哦、那个每个人的可能感觉口味不一样吧，我感觉他。应该是我我我印象当中应该是最好吃的。啊，今天买了多少钱？今天一千，我估计可能一千出头吧，因为我还还需要买点散的。来卖的最好的就是这个长头猪虫烧肉。啊，这两种是最卖的最好的。对，猪虫烧肉，猪虫的特色代表。啊，老板娘，那里给我来一斤那个烧肉。好嘞。吃个猪嘴巴吧，哎，给我带那个猪嘴的。好，这个最好吃了。这个最好吃，对对对对，哎，然后给我来两根这个长头，这个长头好肥啊。好吃不过大长头。对对对对。帮你切一下啊。哎，对，都切一下。猪蹄给我拿两个。好嘞。我称一下看多少钱。两个猪蹄儿，两个长头。一块烧肉，总共一百八十六。一百八十六哈。对。哦，好的。我给你切一下啊。美女，他家烧肉味道怎么样？味道很好啊。很好哈。哦，你就是诸城本地人哈。对对对。他家这个烧肉啊，在咱诸城啊，能排到什么位置呢？咱这诸城排第一。哦，他家能排第一。嗯，都他给我吃。啊，也经常过来哈。哎，经常过来。啊，这好了哈，哎，好嘞。来，我们家还有这个绿色面鱼，我送你一个，来。
。哎呦，不好意思吧，谢谢啊。这是大面鱼，送你啊。这是面鱼哈。谢谢谢谢。感谢感谢感谢。买了一斤这个烧肉，啊，然后这边还有两根大长头，还有两个猪蹄，两个猪蹄要被我忘了放到车上去了。现在外面下雪，我也不想下去拿了。它这个烧肉，首先第一印象啊，颜色特别漂亮，这个有点凉了，这个颜色都漂亮。猪城烧肉的特点呢，就是做的特别的软烂，而且啊，它这个是因为烟熏过的，所以吃起来就是完全那种油而不腻的感觉。看起来是很肥的，但是你吃起来呢，完全没有那种太油腻的感觉。而且刚刚我们看到啊，它这个熏制的方法呢，是里面加了白糖啊、茶叶和红糖放在里面一起熏出来的。所以这里面能吃到那种淡淡的那种茶香味，这一块就是猪嘴巴上面的，嗯，好吃。他家这个猪头肉呢，现在是目前是卖三十七块钱一斤。老板娘讲啊，他家这个在猪城啊卖的是最贵的。来尝一下这个大长头，他这个大长头啊现在是卖九十二块钱一斤，我感觉比济南那个一百二十八的要实惠多了。煮的也是挺烂的，吃起来呢就是 Q Q 弹弹的，它的长头，烧肉啊和我们平时吃的那个卤肉啊，它这种风格还是完全不同的。这种熏出来的东西呢，吃到嘴里面相对更香一点，特别这个大长头，它这个肉啊比较厚，吃起来特别过瘾。嗯，好吃，来尝一下老板娘送的这个叫面鱼，啊，等一下，哦。确实有那种奶香味，他说的这个里面啊是掺的牛奶在里面做出来的。我们今天来的这家呢是在诸城市的市区里面，他家呢在这个诸城市总共是有三家店，规模啊还是比较大的。诸城做这个烧肉的非常多，但是我总体感觉啊，他们每家啊做这个烧肉的口味啊还是有点差别的，因为之前我们也吃过好几家这个诸城烧肉，这应该算是全国最便宜的自助餐了。八块八，将近五十道菜，红烧肉，这还有一盆，这是剁椒鱼，粉仁肉，这个是小鱼干，鸡翅，鸡杂，这是辣炒肺片，这边还有一个土豆烧鸡块，猪血豆腐烧肉，哇塞，这边还有这么多菜，这个感觉太好。现在挣钱都不容易，做个人气吧，也也就算了，少赚一点嘛，让他们天天都都可以来吃，消费也不高，是吧？兄弟们，今天啊起了一个大早啊，现在是凌晨的四点半，我现在是在安徽安庆的望江县，好像来的有点早了，开门了，开门了，开门了。呃，这个菜都是早上送过来的。哎，对对对，就是都是他们，都是奶奶奶奶他们种的，是四十一啊，四十一那个果没去。三十五斤两个，对，三十五。这两个冬瓜大，这个是什么？这个？哇，这还有红烧肉啊！哎，对，这个红烧肉烧出来很香的，这个红烧肉。每天晚餐我十二点边上的时候，我就我就把它做好，因为给它隔个几个小时，它这味道是最好的。知道吧？要给它入味哈。哎，对对对，入味，否则是当时炒的那个当时的肉就就那个味道就不怎么好吃嘛。现在吃起来很好吃的。我这个店已经开开十四年了，这个店。老店。哎，老店品牌店嘛，现在就是啊、哦，现在已经成为品品牌店了。万江的蛋炒饭代代表吧。这个是做的蛋炒饭。是土鸡蛋的，正宗土鸡蛋。这是昨天晚上蒸的。蒸的饭，嗯，那个蒸饭机蒸的啊，它蒸出来的饭就好吃嘛，一粒一粒的，你看。去年我们县里举办的嘛，举办的那个炒饭大赛嘛，炒了第一名嘛，全县第一名嘛。早上蛋炒饭，来碗蛋炒饭最幸福的了。大姐，这个叫什么菜啊？这叫粉蒸肉。这一大早肚子饿了，看什么都想吃啊。这是剁椒鱼头。剁椒鱼头，这个是鸡翅尖。
，有好多人说这个油不好，对吧？其实那些人他们不知道，他就乱讲，说油什么不好啊，什么八块八呀，是吧？这个你肯定是便宜货。你看我们这个小鱼干，市面上都是卖三十四四十多，我们批发三十五，总共有多少道菜啊？接近接近五十个，接近五十个菜啊？哎，对，五十有有有时候超过五十个。那你这边现在正常消费一个人是多少钱呢？就是八块八嘛。八块八一个人是吧？哎，对，八块八一个人，对，五十个菜随便吃嘛，任意吃啊。这个太牛了，兄弟们看一下哈，八块八将近五十个菜，这叫闻所未闻啊。你这个菜啊，现在卖八块八一个人啊，还有利润啊。八块八做流量，让更多的人，就是让我们做个人气吧，也也就算少赚一点钱，让他们天天都都可以来吃，消费也不高，是吧？这是居心费，这是。关键它要洗得干净，你洗得不干净，这个我你叫我吃我也不敢吃。像你这个，你算不算我一天大概有多少人到你这就餐呢？一天六袋米到七袋之间，少的五袋米。我只能跟你说说这些东西，说说人嘛，这是商业机密嘛，这最好不讲啊、哦。这个人流量，这个人不要不要讲这些东西，讲的不好。现在是早上的六点，也有这么多人在吃饭了。五花肉，红烧肉啊，五花肉。这个是下酒菜啊，对呀。正常有没有人在这边喝酒呢？有，我多的不得了。那他们在这喝酒啊，这个吃菜就多了。多的没办法呀，就是做那个做流量嘛。你做这个生意，你就要应该就不怕那个大头货嘛，就要给人家吃嘛。菜味道怎么样？味道菜可以，好的很。好的很哈。对，我我经常的吃，菜做的好吃。菜一多。这一碗够不够啊？够了，够了，够了，够了。老板，我看人家吃过饭、啊，你也不看人家给没给钱吗？这个我们就就是完全靠大家自觉，但是我们也不看着哪一位说给钱不给钱。有没有淘汰的呢？啊、呃，极少数，但是淘汰呢，我们知道的，我我们我,我们也我们也不追，就算了吧。啊、哈哈哎，就算做个做个慈善吧，说不定他有难处呢，是吧？呃，他们要是如果有难处的话，就是吃完了就直接不用跟我讲，就直接走的。我不讲也行。那那那也可以，但是因为他有难处嘛，是吧？这里我们也帮不了什么大忙，对吧？一一张饭的事，我们也是小意思，是吧？如果还没有难处的地方呢，是吧？少几块。嗯，几块，好几个。啊，我我我带了可乐了，这里面。哇，好香啊！这个就是麻辣鸡架。哎。中午人应该多哈，中午人多，早餐人少好一点吧。然后我我因因为我们有有空炒菜嘛，来点蛋炒饭，够啊，多了多了多了，少来点，不能浪费。先来点红烧肉，哇，这个红烧肉看起来很诱人啊，这粉蒸肉来一点，尖椒包鸡蛋，哇，够了够了够了，差不多了。哇，他这个菜太多了，打不过来，打不过来，不知道吃什么啊。这个小鱼干也好吃，来两个。打了点这个粉蒸肉、红烧肉，我都不知道怎么吃了。他这个太小了吧？他这个菜太多了，根本就不知道打什么了。这还有小鱼干呢，这种小鱼干很好吃。打了一碗这个银耳汤，早上喝点这个银耳汤，这个比较好。望江啊，他这边啊，正常都是吃的蛋炒饭，早上、中上、晚上都是蛋炒饭。刚刚我们看到了一个牌子，他家还是这个望江炒饭第一名。啊、这个尖椒包鸡蛋特别下饭。我们以前在外面吃过的，像十二的、十五的，然后十几道菜的这种快餐，觉得很便宜的。但是啊，现在吃到这个八块八的，我觉得以前那个叫小巫见大巫了。这个太厉害了。为了拍这部片子，我早上三点半就起来了，一直拍到现在，现在已经将近九点了。兄弟们，你们觉得这个价格怎么样？我这个东西保质期特别长，它你要是夏天能放最少半个月，就不方便啊情况下。要冬天的话，常温最少三个月没事。在开封的话，随便找个人一问，都知道在那个店。你像出租车司机、环卫工人、本地居民，呃，随便一打听都知道。大家好，我是勇哥，我现在是在荷兰的开封市。开封啊，不光是一个旅游之城，更是一个美食之都。今天呢，要带你们去吃一个不是开封特色的开封特色。咱这是黄河滩的泥，要求是河底泥效果是最好了。哦，这个还有讲究的哈。对，它这个粘性大了比较好
，俺、啊、这边离黄河滩近，也、啊、就十公里吧。我给那边村民联系的都有，他们能找到这土，都整车给我送过来。哦，这个还要花钱买啊？这个得花钱买啊、哦！原先一车八十，现在涨到五百了。它这里面有那个没有化开的胶泥块、哦，你得把它抓出来，要不糊的时候它的不平，就是糊的时候难度比较大，把它胶泥块去掉。抓出来完，它这个呃，相对来说也都匀的很了，就把这个泥和匀。糊的时候它比较流畅就可以了。你看这个吸收度，呃，都可以了。啊，你这个都是提前做好的里面哈。对我腌制的话，竹里还有一个院，因为这个地方屋子太小，啊，只能放烤箱。啊啊，呃，竹了一个院，专门腌制。这个该放哪一个？你看这个，你要是特别夏天，你、嗯、呃过好的机子，你要不马上烤，它容易坏。啊。所以说放冰箱里面存起来。这个现在就要把泥巴裹上去。哎，对，我这个泥巴是糊两层，你看第一层，它等于说啥吧，起到一个保护。这是第二层泥巴，它外面泥巴烤的时候容容易开裂呀、啊。啊，开裂的话，里面还有一层保护的，这样子咱这个筋儿，呃，保质期都长了。因为它烤时候三百多度温度，呃，属于高温无菌状态呀，存放的，它就比较耐放。就是半个月内，白天冬夏都没有问题。你要冬天能保存三四个月都没事。你干这个干了多少年了？我给这儿都有十六年了。哦，啊，将近将，呃，加一块都快二十年了。我的印象中啊，这个东西应该是我们江苏苏州的特色吧？呃，这个江苏，你要在网上搜，他们说是可能江苏常熟吧？啊，对。但是你这个要往前推，这边呃，宋朝就应该有了，就北宋时期。然后后来你看，可可能往那个南宋啊，往南迁流传过去也有可能。但是咱这个是啥吧？属于一是属于老店，二俺这也是师傅有师傅教啊。他这个是烤出来的，你看这种是香味足、烂的很，呃，骨头都熟了，啊，呃，有那种呃烤香的味道。嗯，他这个你看有这个荷叶，几度里面香菇，嗯，它融合到肉里面以后，呃，有荷叶的清香味。再加上这个烤香味它这个香味比较浓郁。呃，大多数的烧鸡它是油炸了，嗯，呃，这个是不油炸，生鸡是硬烤出来的。呃，一会儿可以打开一个没烤的看看，相对来说更更属于绿色食品吧。现在像这个一天能卖多少呢？呃，现在是你要周一到周四都是一百只左右。周五、周六、周日是一一百五十只烤它的了。怎么卖的呢？现在？呃，现在是分大条，有四十的，有五十的。它是大的，有将近两斤，烤好以后，小的是一斤半。呃，你看这这一批都是小的。啊，这边是小的。哎，对，你看另外这一筐，呃，猛虎的这一筐是大的。哦，那这个就是卖五十的哈。哎，这是五十，你看这一筐四十，提前划分好了的。你看这个是没有烤的，可以看一下。啊，这是锡，呃，对，锡纸，呃，锡纸主要是保温、锁定汤汁儿。啊，你看这个荷叶，它是出这个荷叶的清香味儿。哎、啊，这个荷叶就是普通市面上那种荷叶是吧？呃，荷叶是专门定做的，俺跟那个微山湖那边，他们有那个产荷叶的地儿，俺有那个早期产的荷叶。啊，你看那个，你要是到八九月份出来的荷叶都发黄了，这种荷叶都是比较，呃，你看大小比较小一点儿，那但是。清香味很浓郁，它那荷叶的，呃，清香味包括荷花的味味道都有了啊,啊。这个鸡是什么品种的鸡呢？鸡子属于三黄鸡，但是属于现宰的。你看这个瘦肉型，它这个腿比较长，就是不肥啊，就是三黄鸡哈、嗯。对对对，你要大点的，要小点的。呃，这边是五十的，里边是四十的。那五十的是吧？好嘞。呃，带你还是帅哥？带你，带你，带你吧。啊，好了，啊，帅哥买带走的哈。啊，对。啊，以前吃没吃过啊？吃过，吃过。经常经常玩儿的。啊。今天早上路过了，然后干。哈哈，感觉怎么样？挺好吃的。挺好吃的。啊。<笑>像你这个手艺啊，现在有没有人想来跟你学呢？呃，想来学的多了。啊啊，但是目前暂时没考虑教。因为全靠这个养家糊口了呀，还养一大家子的人。那要急着回去都拿五千了。啊，走。
。呃，领导，你给他转一个。呃，现在现在打开不打开？啊，带你吧，啊，转两个是吧？好了，这三个你给他转过。这是你夫人？啊，对。啊，哎呦，你夫人好漂亮。<笑>啊。呃，给恁装三个五箱的啊，这个到家都不会凉。呃，你放心吧，你进去闻闻味儿。这该上烤炉了。这个，这基本上都基本上快干了，下面没干，但是上面已经干了。啊，这个中途，对，把它翻一下遍，翻一下。你看这烤好了，放保温箱里面。呃，十几个小时都可以。你要是不盖，是五到六个小时；你要是盖起来呢，保温十几个小时没事。这一盖都行了。就这样放着十几个小时，它都不会冷啊。啊，客户一来吃热乎的。哇，这个闻到了那个花椒的味道了。这个就是开封啊，非常火爆的叫花鸡。它这个外面是裹了一层荷叶，哇塞，哦，好烫啊！哇，这香味，来个鸡腿，哦，你看，都拿不起来了，这个骨头啊，一拿就掉了。我们以前正常吃的那个烧鸡啊，吃的就是那种皮酥肉烂。但它这个呢，就是吃起来就是那种鲜嫩多汁的感觉，哦，哇，香！它这个鸡肚里面啊，塞满了全是这个香菇，外面它包裹了荷叶，然后吃到嘴里面呢，就是那种荷叶的清香味。鸡肚的打开啊，吃的就是浓浓的这种香菇的味道。他家现在有两种口味，一种是五香的。一种是麻椒的，这种呢是五香味的，哇，好吃！正常的烧鸡呢都是用油炸完以后，然后放到卤锅里面卤出来的，它这个呢是非油炸的，个人感觉这个吃起来会相对更健康一点。这个是椒麻味的，它这个打开啊，看起来是跟我们刚刚吃那个五香味啊是差不多。但是明显有那种浓浓的那种花椒的味道，就是有点太烫，吃鸡就要吃这个鸡大腿，来一块。两种比较起来，其实我还是比较喜欢吃这种麻椒的。它这个里面满满的一下来，香菇、花椒、辣椒，哇，好吃！大家如果有机会啊，来开封啊，一定要来尝尝。这个味道真不错。